。Hello， 大家好，欢迎收看第二百四十六期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这双来自国桥的粉刺 Rise。本期视频由您的点赞赞助播出。风刺 Rise 这一双鞋最近的推广做的可以算得上是铺天盖地啊，好像每个人都在推这一款鞋，都说这双鞋就是国桥的翻身之作。它的配置确实非常顶，前掌 Good Light， 后掌 Good Pro， 还有一副 Good Turbo 的鞋垫，在中底方面可以算是把堆料做到了极致，也可以算是把自己家能给的全都给到了消费者。但是在我这一段时间的体验下来，我只能说它确实是对得起它四九九的价格，但是。他给的实在是太多了一点。我们先来聊聊他在中底方面的穿着体验。确实，这种堆料给这一双鞋带来了非常舒适的整体脚感以及优秀的缓震表现。在缓震方面，基本上可以满足绝大多数的球员。我一百八十斤的体重，即使单纯用脚后跟着地，也不会出现太明显的震脚感。缓震极限非常高，但是在它的原厂状态下，就是不更换鞋垫的一个状态下，它的脚感是比较肉的。在突破发力的过程中，脚底下的球鞋并不能给你那种直给的感觉，对于像我这样突破比较偏多的球员来说，体验感并不是特别好，并且它的中底重心略微有一些偏高，在场地感方面的表现较差。国桥官方给它的定位是为速度爆发型球员推出的一个鞋款，哎，我自认为啊，我就是这样的一个球员，但是在我的体验下来，这个鞋款好像。并不是那么的适合我，我更喜欢场地感出色、反应型优秀的篮球鞋。优秀的反应型以及场地感可以让我在突破的过程中，脚底下的感觉更为直接，蹬出去也会更加有力。但是这双鞋并不能在突破发力的过程中，它甚至会有一些比较明显的歇力感。但是这是在它的原厂状态下，而当你把鞋垫拿掉之后，它较肉的感觉就会完全消失。在缓震没有明显下降的同时，它的场地感以及反应。硬性都会得到质的提升，它瞬间就从一双更加注重缓震的篮球鞋变成了一双速度型的球鞋。但是拿掉了鞋垫之后，它在前掌会存在比较明显的内扣，这一点就看你是否在意了。我个人的建议，如果你喜欢缓震出色的篮球鞋，对于反应型的要求并不是特别高，那它原厂状态下就表现的已经非常出色了。而如果你对于场地感或者是反应性有比较高的要求，同时对于缓震又有着一定的要求，那就直接拿。掉它的原装鞋垫，或者换上一副比较薄的那种普通的 EVA 鞋垫，它的体验感就会有非常明显的一个提升。在它的中底配置方面，我是无话可说的，绝对优秀，并且通过更换鞋垫或者是直接拿掉鞋垫的方式，它可以兼顾内外线球员对于球鞋中底的所有需求，确实是牛逼啊！在这一方面真的没有任何的槽点，但是它在整体的滚动感方面表现就比较一般了。中底置入的这一块 P 把助推板并不能起到什么助推的效果，在跑动的过程中，它也并没有办法提供给你那种像搭载铲形碳板啊，或者是一些前掌双气垫的篮球鞋所提供给你的。那一种助推感，当然聊胜于无啊，肯定是比没有要好的。不过总的来说，还是有一些差强人意，没有网上其他的博主吹的那么牛逼。球鞋的中底龙骨落差控制的还算不错，略微有一点点的前高后低的感觉，不过感觉并不是特别的明显。而且你拿掉了鞋垫之后，这种前高后低的感觉就会不存在了，完全消失，完全不会有前高后低的感觉。对于运动习惯的适配，没有明显的倾向性，不管习惯使用前掌跑动还是全掌都。都是比较合适的，前后掌的过渡也还算流畅，并没有明显的断层感。除了中底的滚动感没有我预想当中的那么好之外，其他方面的表现都非常不错，基本上可以满足大部分兄弟们的需求。而在大底方面的表现，算是一个中规中矩的水平。在干净的场地上面，它的抓地力表现非常出色，可以做到想停就停的水平，制动距离非常短。但是如果场地上面有灰尘，它的表现就不是那么出色了。它所搭载的水晶底材质，相对来说对于灰尘的敏感。难度会比较高一些，虽然纹路的空隙做得比较合理，但是如果你对于抓地力的要求会比较高一些的话，可能等一波普通橡胶底的版本会更加好一些。不过它在耐磨方面的表现还算不错。
错，大底的橡胶在硬度计的测试下，硬度在六十五左右。在我这一段时间的穿着下来，它也只是在发力点位置处出现了一点点小小的毛边，用来打打室外的塑胶场地，绝对问题不大。而在鞋楦方面，是这一双鞋争议比较大的一个地方。有的人说是宽楦，有的人说是窄楦，这个就看你相信谁说的话了。有一些博主明明四十一的脚，偏偏要去买四十二点五码的鞋去做测评啊！我真的不知道说什么好了，连尺码都选不准，真的可以做测评吗？这一双鞋的鞋楦是偏窄的，我平时国桥穿四十二，这一双四十二码的风姿 rise， 我穿进去之后，脚在鞋内几乎没有任何多余的空间了。如果你的脚比较偏宽，建议还是选大半码。而且这一双鞋的内靴压的是比较低的，高脚背的兄弟就不要去考虑了。这一双鞋我更加推荐脚型偏窄的朋友去进行选择，毕竟宽脚的朋友啊，大多数应该都脚背会比较偏高一些，对吧？如果脚型合适的话，这一双鞋可以提供给你非常出色的包裹体验，但是这也。仅仅只存在于它的前半部分，它在中段以及前段的包裹锁定做的确实非常出色，但是在后跟处的锁定并不能令我满意。在初上脚的时候，你能明显感觉到你的后跟是卡在它后跟处的这个凹槽里面的，并且在凹槽的过渡处还会有一点点顶后跟的感觉。虽然对于实战并没有太大的影响，但是在静态穿着的舒适度方面略微有一些欠缺，并且它的内衬也略微偏滑，在跑动或者是变向的过程。程中，你总能感觉到它没有办法很好的锁定住你的后跟，甚至还会有一点点掉跟的现象。较低的鞋帮高度，加上它原厂状态下偏高的整体重心，穿在脚上，它所提供给你的那种安全感，相对来说也不是很强。但是拿掉鞋垫之后，它在这一方面的表现就会有明显的上升。相信我，拿掉鞋垫，或者是换上一副薄一点的、最为普通的那种鞋垫，它的整体体验感会好非常非常多。而在鞋面的强度方面，完全没有。任何问题，热熔材料的鞋面在这一方面啊，本来就会有比较明显的优势，但是可能部分朋友穿它的话会觉得有点，在弯折点处会有一点点这种卡脚的现象存在。我是没有感觉出来，但是我另外的一个朋友在穿它的时候，会感觉到它在弯折点处会有明显的卡脚现象，不过不会影响到实战，这一点大家可以放心。在运动的过程中，不管做什么动作，鞋面都可以很好的兜住双脚，球鞋的整体刚性表现也十分出色，中底的支撑片也做出了。加强筋的处理，后跟处的环抱式 TPU 强度也非常高。以我的体重，在全力蹬地的时候，它也不会出现特别夸张的形变，强度表现是非常棒的。而在足弓处，它在外侧也做出了明显的加强处理，球鞋内侧的飞线在拉紧鞋带之后，也会很好的贴合住你的足弓，在足弓支撑方面的表现也完全没有问题。而在稳定性方面的表现也是没有什么问题的，只是它在原厂状态下，整体的重心会略微的偏高，心里面的安全感会稍微少一些。但是拿掉它的 Good Turbo 鞋垫之后，这一方面的顾虑也会完全消失，表现会非常的出色。在重量方面，单只四十二码的风姿 Rise 重量是三百七十九克，在数值方面的表现啊，确实非常出色。这样的堆料的一个前提下，能做到这样的重量表现，真的是非常强了。但是它穿在脚上的体感重量却一点也不轻质，甚至还会觉得有点重，因为它的重量配比做的不是那么的合理，球鞋下半部分的重量占比。非常的大，导致它出现了穿在脚上会比较重的这一个现象。它穿在脚上的感觉，我感觉啊。会跟一些重量配比做的比较不错的四百五十克的篮球鞋会比较相似，虽然它确实在重量的数值上面做的非常不错，但是在实际的穿着体感重量方面做的并不是特别好。如果你就是冲着它轻质的重量而去选择它，那你到时候多少还是会有些失望的。这双鞋亚当球鞋主观评级 B 加，这双鞋确实在配置方面非常棒。国桥把所有能给的东西都给了我们，但是我觉得给的有点太多了。其实我。我们根本就不需要那么多。这一双鞋确实是国桥现在最有牌面的一双篮球鞋，但是把它拿出来放到整一个篮球鞋市场上面，五百左右价位段，我觉得它的竞争力并不是特别的大。后续如果价格能够到四百以内，甚至是三百以内，那到时候可能它才真的可以成为同价位段单论产品力最强的篮球鞋。如果你注重缓震，喜欢柔软一些的脚感，那你绝对可以选择它。如果你喜欢出色的场地感和反应性，那你在
购买了之后，最好啊还是给他更换一副薄一点的鞋垫。国桥这一次确实非常的有诚意，但是我们可能不需要那么多，起码对于我或者是我们频道其他的小伙伴来说就是这样的。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二码还是比较合适的，你可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了，再次感谢大家观看本期的亚洋球鞋，亚洋球鞋一切从实战出发，我是亚当。如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。